Welcome to our Apostolic Mentoring Weekly Podcast, where powerfully anointed kingdom servants equip, impart, and help to position God's people for apostolic ministry. Our purpose is to establish the biblical apostolic pattern globally so that the army of God will be apostolic in word and deed, facilitating God's global harvest. Here's your host, Charles Robinette. Oh, in the name of Jesus, praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Well, praise the Lord, everybody, and welcome to Apostolic Mentoring. Gloire à Dieu, tout le monde, et bienvenue au Mentorat Apostolique. I am so excited to be with you today and to be live from Columbus, Ohio. Je suis tellement heureux d'être avec vous ce soir et de, de vous donner la salutation depuis Columbus, en Ohio. That almost did not happen today. C'était sur le point de ne pas arriver aujourd'hui. I went to the airport yesterday in Denver, Colorado at 4 p.m. Je suis allé à l'aéroport hier à Denver, Colorado à 4 heures du matin. Got heures du matin. delayed three times. Et j'ai été retardé trois fois. And they finally got me on an airplane at 1 a.m. this morning. Et je suis finalement monté dans un avion à 1 heure ce matin. They flew me all the way from Denver to Atlanta so that I could stay faithful to Delta. Ils m'ont emmené directement à Atlanta pour que je puisse euh, rester fidèle. If Delta is listening, they offered me a United flight that was direct and I said no. Si Delta m'entend, ils m'ont offert un, un vol direct euh, par United et j'ai dit non. So I flew to Atlanta and then arrived here in Columbus at 9 a.m. this morning. Donc je suis arrivé à Atlanta et je, je suis arrivé ici ce matin à 9 h à Columbus. And I was still in the same suit and I can tell you I definitely needed to change that suit. Et j'étais dans le même costume et je devais absolument changer de costume. But oh my goodness, did we have a great outpouring meeting on Friday, Saturday, and Sunday morning in Denver, Colorado. Mais nous avons un superbe réunion tout le vendredi, samedi et vendredi, dimanche à Denver, Colorado. God filled 76 people with the gift of the Holy Ghost. Le Seigneur a rempli 76 personnes du Saint-Esprit. 23 were baptized in the only saving name of Jesus Christ. 23 ont été remplis dans l'unique nom salvateur de Jésus Christ. And there were over 120 miracles that happened in those services. Et il y a plus de 120 miracles qui se sont passés dans ces services. Amen. If you get a chance to watch the Saturday night service, you'll see a, a blind woman that God miraculously healed who was running back and forth across the platform. Si vous avez l'opportunité de regarder le service de samedi soir, il y a une femme aveugle que le Seigneur a guéri qui courait euh, devant la plateforme. I was standing there when a man who had arthritis and his hands were crippled up like this. And I was standing right there when Jesus loosed his hands and healed him of arthritis. J'étais là, il y avait un homme qui avait les mains euh, atrophiées par l'arthrite et euh, le, le, j'ai vu le Seigneur guérir ses mains de, de l'arthrite. So many Baptists and Catholics were filled with the Holy Ghost speaking with other tongues just like the Bible says. Tant de, tant de baptistes et autres ont été remplis du Saint-Esprit et ont parlé en d'autres langues tant que la Bible le dit. Amen. Friends, we are living in the very last of days. Mes amis, nous vivons dans les tout derniers jours. Jesus is coming soon. Jésus revient bientôt. Amen. And the greatest sign of the coming of the Lord is an outpouring of the Spirit that sweeps the entire world. Et le plus grand signe de la venue du Seigneur, c'est une, une, un, un épanchement de l'Esprit dans le monde entier. And we are seeing it right now. Et nous le voyons maintenant. God is pouring out his spirit upon all flesh. Le Seigneur est en train de déverser son Esprit sur toute chair. And we ought to be rejoicing about it and celebrating it. On devrait, on devrait s'en réjouir et le célébrer. We ought to be praying prophetically for a super bloom. On devrait prier euh, de manière prophétique pour une super floraison. 
praying prophetically for beyond billions in Jesus name. Priez de manière prophétique pour dépasser le milliard au nom de Jésus. Praying prophetically for the for the fulfillment of Revelations chapter 7 and 9. Pour euh, prier prophétiquement pour la, 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 la compréhension et la révélation de euh, de l'Apocalypse 7 et 9. A harvest from every nation and every language and every people that cannot be numbered. Une moisson de toute nation et tout, tout peuple qui ne peut pas être compté. Aren't you excited to be a part of the apostolic church in the greatest hour of the church? N'êtes-vous pas excité de faire partie de ce plus grand réveil apostolique de la plus grande heure de l'Église? I feel the Holy Ghost in this meeting already. Je sens déjà le Saint Esprit dans cette réunion. I can't hardly get myself under control. Je peux à peine me garder sous contrôle. But I'm excited about what God is going to do in our meeting today. Je suis euh, très excité de ce que Seigneur va faire dans notre réunion ce soir. Our brother Trond from Norway said it before we went live. Notre frère Trond de la Norvège l'a dit avant que nous soyons en ligne. He said every week on apostolic mentoring is meat. Et il a dit là chaque semaine à la, sur le mentor apostolique, c'est de la viande. He said God is equipping his army. Le Seigneur est en train d'équiper son armée. We're not getting milk on this call, we're getting kingdom meat. Nous, nous ne sommes pas simplement équipés, nous obtenons la, la nourriture du royaume. And I'm always excited when God send us, sends us such great apostolic people to invest into us. Et je suis tellement toujours excité quand le Seigneur nous envoie de grandes personnes apostoliques pour nous pour investir en nous. Before I introduce our guest today, avant de, 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 de présenter notre invité ce soir, I do want to make a, just a promotion, an announcement. I don't know what you want to call it. Je veux faire une promotion ou une annonce, comme, quel que soit le nom que vous voulez lui donner. A great apostolic missionary, uh, Brother Brad Thompson from Guatemala, just wrote a book. Un grand missionnaire euh, de Frère Thompson du Guatemala vient d'écrire un livre. He has been a missionary in Guatemala for 37 years. Il est missionnaire au Guatemala depuis 37 ans. And he just wrote this great book, A Lifetime in Guatemala, Our Story. Il a écrit ce livre, Une vie entière au Guatemala, Notre Histoire. And I'm going to put the link to this book in our chat, and I'll also put it on, on YouTube and the podcast and on Facebook as well. Et je vais mettre le lien à ce livre dans les discussions, et je vais le mettre aussi sur les podcasts, sur YouTube et sur Facebook. But I want to encourage every one of our listeners, all of our viewers, go on Amazon, buy this great apostolic resource from a great apostolic missionary. Je veux encourager tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent d'aller acheter ce livre écrit par un grand euh, missionnaire apostolique. But today we are so, so blessed. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement bénis. We have a great man of God with us today. Nous avons un grand homme de Dieu avec nous ce soir. I had the privilege of meeting this man of God in uh, when I was with Brother Woodward for his Fresh Fire uh, conference last year. J'ai eu l'opportunité de rencontrer cet homme grand homme de Dieu quand j'étais à la conférence Fresh Fire avec uh, Fr- uh, Pastor Woodward l'année passée. Of course, I knew about him already, but it was the first time that I got to meet him face to face. Bien sûr, j'en avais déjà entendu parler, mais c'est la première fois que je pouvais rencontrer face face à face. Pastors a great apostolic church. Il a il est pasteur d'une grande église apostolique. My pastor, brother Woodward, loves this man. Mon pasteur, pastor Woodward, aime cet homme. And uh, he has just spoken so highly about him and was so encouraging about having Brother McKillop on apostolic mentoring. Il était plein d'éloges envers lui et il a vraiment encouragé à ce que Frère uh, Kellogg soit avec nous sur le mentor apostolique. But beyond being a great pastor and just a great Christian, Mais au-delà d'être un grand pasteur et un grand chrétien, he is also the host of one of the most powerful podcasts out there today. It's called Kingdom Speak. Il présente aussi un des plus grands podcasts qui est euh, présent dans le dans les sur les les ondes, le qui dit le royaume parle. And when I am traveling and when I'm driving anywhere, I always listen to Kingdom Speak. Et quand je voyage ou quand je suis en train de conduire, j'écoute toujours le, le royaume parle. It lights me up about truth every single time they're on, they're online. Ça me donne une illumination sur la vérité à chaque fois que je, je, je suis en ligne. 
And I'm going to put a link to that in the chat as well. Every one of you need to get subscribed and connected to Kingdom Speak because it'll change your life. Et je vais mettre le, aussi le lien dans les, dans les commentaires pour que chacun puisse se connecter parce que ça va vraiment changer votre vie. But Brother McKillop, we love you. Thank you for making time for us in your busy schedule. Please take your liberty and do whatever the Lord says. Frère McKillop, nous vous aimons. Merci de prendre du temps dans votre charge, dans votre euh, programme occupé et prenez la liberté selon que l'Esprit vous donne de, de parler. Well, praise the Lord, um, Brother Robinette, and thank you so much for uh, the invitation to be here. Can you hear me okay? Gloire à Dieu, Pastor Robinette. Merci right. pour l'invitation d'être ici ce soir. I um I never take it lightly when I've been invited to to go anywhere or participate uh in any venue and so I I have prayed about this and I'm excited to be here today. Je ne prends jamais à la légère le fait que quand je suis invité pour parler à une à une discussion et j'ai prié à ce sujet. And to all of you that are joining us uh thank you for taking time to join us today and I really I Go ahead. I'm sorry. À vous tous qui vous joignez, je, je vous remercie d'être là, de prendre du temps pour, être, pour vous joindre à nous. I really do pray. There's been uh, comments made about there being meat on these weekly calls. I really hope we're not bringing milk today. Et je, 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 je suis vraiment excité les fêtes de voir qu'il y a dit le commentaire que nous voulons avoir de la viande chaque semaine, et j'espère que ce soir nous aurons vraiment de la viande et non du lait. Uh, Brother Robinette's reference to Pastor Woodward. Um, I, I can assure you that he is a great friend of mine, and we love and appreciate all that he does for the for the kingdom of God as well. La référence de Pastor Robinette à Pastor Woodward, je peux vous dire que c'est un grand un grand un grand de mes amis et qu'il est qu'il est aussi en une une grande ferveur apostolique. And thank you to uh, Brother Robinette for his vision for apostolic mentoring. How many are thankful for all that he does for the kingdom of God? Merci aussi, Pasteur Robinette, pour cette grande vision de mentor apostolique. Combien d'entre vous sont reconnaissants pour tout ce qui est fait? I uh, mentioned to Brother Robinette before we came on that I'm, I'm a little bit overdressed for the occasion, maybe. Uh, J'ai mentionné we, au Pasteur Robinette avant de nous connecter que je suis peut-être un peu trop habillé, peut-être. We are, we are going immediately from this recording into a funeral, so I had to be prepared to be in both worlds at once. So I, je... I trust that will be okay. Juste après cette réunion, nous, a, nous allons directement à un enterrement. Donc, je devais me préparer pour les deux. Donc, j'espère que ça, ça c'est okay. And we really better hope I don't get the messages mixed up and preach the funeral one here and apostolic <laughs> mentoring out there. Et j'espère que je vais pas mélanger, je vais pas prêcher à vous le, le message de, 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 de l'enterrement et leur prêcher à eux le message de, de mentor apostolique. I'm going to be watching the cameras. If people start falling over dying, I'll know I got the wrong one. Je vais regarder la caméra. Si je vois que les gens commencent à tomber de, de, euh, sur le côté, je comprendrai, je me suis trompé de message. Amen. How many believe apostolics can have fun? Combien croient que les apostoliques peuvent se divertir? I'm glad to be apostolic. Je suis heureux d'être apostolique. I'm going to invite you to turn with me to the book of Acts, chapter number two. Um, I'm, I'm sure you've been there before. Je vais vous inviter à aller au livre des Actes, chapitre 2. Je suis sûr que vous avez déjà été là auparavant. And we'll begin reading at verse number 1. And I know this is familiar, but please just uh, allow me to read through this. Nous allons commencer avec le verset 1 Je sais que c'est très familier, mais permettez-moi de, de, permettez de faire ce passage. And when the day of Pentecost was fully come, le jour de la Pentecôte. They were all with one accord in one place. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Now, the first thing I want you to notice out of this verse. La première chose que je veux que vous remarquiez dans ce, dans ce verset. When the day of Pentecost was fully come. La version anglaise dit quand le jour de la Pentecôte était pleinement arrivé. Then verse 2 says. And suddenly there came a sound from heaven. Et verset 2, il dit, tout à coup, il vient, il vint du ciel un bruit. It was as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, 
and it sat upon each of them. Des langues semblables à la langue de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. And they were all filled with the Holy Ghost. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit. And began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. How many is thankful for that promise today? Combien d'entre vous sont reconnaissants pour cette promesse aujourd'hui? Alléluia. So I, I want I want to I want to highlight a couple of things here that I really feel like um, God put on my heart to talk to us about today. Je veux mettre deux trois choses en valeur ici que je crois vraiment que le Seigneur a mis sur mon cœur de, de dire ce soir. The day of Pentecost was fully come. Quand le jour de la Pentecôte était pleinement arrivé. That that denotes that there was structure and there was fulfillment prophetically and otherwise that had to take place before Pentecost could occur on the original day of Pentecost. Cela dénote qu'il y a eu une, une, une structure et un accomplissement qui a dû arriver avant que le jour de la Pentecôte soit, soit là. Then verse 2 tells us that there is a suddenly component to Pentecost. Et le verset 2 nous dit qu'il y a un composant tout à coup à la Pentecôte. So we have both structure Donc nous avons un côté structurel and we have suddenly. Et nous avons tout à coup. Pentecost. La Pentecôte. Because it is sensational. It is explosive. It is powerful. Parce que c'est sensationnel, c'est explosif, c'est puissant. We tend to think that it's not structured. Nous tendons à penser que ce n'est pas structuré. But Pentecost. Mais la Pentecôte is both structure et à la fois structuré and suddenly et soudain pentecostals pentecostistes know both how to wait on god savent à la fois comment attendre ou espérer en dieu but they know how to move with god mais ils savent aussi comment bouger avec dieu Amen. and so what i want to talk to us about is and and, and there's so much into this um, but I'm going to try my best to hit the high highlights of this. Is I want to talk to you about the convergence of Pentecost. Ce the convergence veux, of Pentecost. Ce que je veux parler, ce, ce dont je veux parler ce soir, il y a beaucoup de thèmes là-dessus. C'est la convergence, les convergences de la Pentecôte. So there's all kinds of things happening at this original day of Pentecost. Il y a plusieurs choses qui sont arrivées à ce premier jour de la Pentecôte. There's a lot of intersectionality or convergence that is happening at this moment. Il y a beaucoup de convergences qui se sont passées à ce moment-là. Both eternity and time are meeting. L'éternité et le temps se sont retrouvés. Every culture is represented. Chaque culture est représentée. We have, I believe, uh, Brother Robinette, you mentioned 21, I think, that are represented normally on, on the these apostolic mentoring classes, 21 Je... cultures. Je crois que Pasteur Binet a mentionné qu'il y a 21 cultures représentées dans ces cours de mentor apostolique. Pentecost is the antidote for racism. La Pentecôte, c'est l'antidote pour le racisme. It is, it, the, the very essence of Pentecost is that it pulls down walls, pulls down barriers, and it brings everything together. It converges. L'essence de la Pentecôte, c'est que ça fait tomber les barrières et les murs. Ça fait une convergence, ça brise les barrières. There is no difference between the male and the female in Pentecost. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes dans la Pentecôte. There is no difference between the Jew and the Greek in Pentecost. Dans la Pentecôte, il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Grecs. So, all of these dynamics are happening, again, the word being converging at this little upper room in Jerusalem. Donc toutes ces choses arrivent et elles convergent dans vers cette petite salle à Jérusalem. Another aspect and I really want to take just a moment here and talk about this is the omnipresence of God and the manifestation of God are converging at Pentecost. Un autre aspect que je veux mentionner c'est la puissance de Dieu et la et la um, 
l'apparition la, la, de Dieu, elle converge au le jour de la Pentecôte. Now, we understand that God is a God that fills all space, all time. Nous comprenons que Dieu est un Dieu qui, répond, qui, qui, qui remplit tout l'espace et le tout le temps. He is omnipresent. Il est omniprésent. That doesn't mean that there's a piece of God everywhere. Ça ne veut pas dire qu'il y a un morceau de Dieu partout. But that means that all of God is everywhere. Mais ça veut dire que la totalité de Dieu est partout. There is nowhere that he is not. Il n'y a nulle part où il ne puisse être. We read in Psalms 33. Nous lisons dans le psaume 33. The Lord looks down from heaven. Le Seigneur regarde des cieux. He sees all the children of men. Il voit tous les fils de l'homme. Verse 14, from where he sits in throne, he looks out on all the inhabitants of the earth. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Isaiah tells us he measures out the waters in the palm of his hand. Isaïe nous dit qu'il mesure les eaux dans la paume de sa main. He meted out the heavens by the spans of his hands. Il mesure les, les, les cieux par l'ouverture le, 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 de sa main. He weighed the mountains in scales. Il a pesé les montagnes dans des balances. Then he goes on to tell us in Nahum that he is slow to anger. Et en Nahum, il dit qu'il est, est lent à la colère. But he also has his way in the whirlwind. Mais il a aussi sa manière dans le tourbillon du vent. And the clouds et les are nuages. the dust of his feet. Et les nuages sont la poussière à ses pieds. There's all of these dichotomies that are emerging as we read about this omnipresent God. Il y a toutes ces dichotomies qui émergent alors que nous lisons au sujet de ce Dieu omniprésent. Slow to anger. Lent à la colère. But rapid and moving in the whirlwind. Mais rapide et bouge, il bouge dans le, le, le tourbillon du vent. Again, I don't want to get ahead of myself, but Pentecost is both waiting and suddenly. Mais je ne veux pas aller au-delà de moi-même, mais la Pentecôte, c'est à la fois l'attente et bouger euh, euh, brusquement. Because God is both methodical and spontaneous. Parce que Dieu est à la fois méthodique et spontané. And I know that if you just step into a Sunday night service, and witness the explosive power of God moving, you will think that it's all spontaneous. Je sais que si vous venez à un service du dimanche soir et que vous entrez dans la puissance explosive de Dieu, vous allez penser que c'est spontané. But behind the whirlwind is a slow, methodical, moving God. Mais derrière le tourbillon du vent, il y a un Dieu euh, euh, méthodique et qui bouge lentement. And if we only know how to wait on God, We miss the spontaneity. Et si on ne sait que espérer en Dieu, on rate le, la spontanéité. Uh, I'm, I'm going gonna, I'm gonna to go this right here, right now, and then come back to omnipresence, just for a moment. Je vais aller dans cette voie un instant. Je vais revenir à l'omniprésence après. Not everybody in the upper room. Ce n'est pas tout le monde dans la pièce haute. Had the ability to wait. Qui a eu l'opportunité de d'attendre. Only 122, wait, only 120 waited the fulfillment of time. Il n'y a que 120 personnes qui ont attendu l'accomplissement la, du temps. If you ask the people that didn't wait to witness the spontaneous, si vous demandez aux gens qui n'ont pas attendu d'être de, 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 témoins du spontané, if you ask them to define Pentecost, si vous leur demandez à eux de définir la Pentecôte, Their definition of Pentecost is not the same as the 120. Leur définition de la Pentecôte ne sera pas la même que, des, que les 120. Because only the 120. Parce que seuls les 120. Witness the spontaneity of the Spirit moving suddenly. Ont été témoins de la spontanéité de, de l'Esprit qui a bougé tout à coup. In 2023. En 2023. If we want to capitalize on all that God wants to do, si nous, nous voulons capitaliser sur tout ce que le Seigneur veut faire, we need to, we need people that know how to wait. Nous devons nous avons besoin de gens qui savent comment attendre. And we need people that know how to move. Et nous, de, nous avons besoin de gens qui savent comment bouger aussi. And there's time in apostolic church services that we've got to wait. 
il y a des temps dans le service apostolique où nous devons attendre. And then there's times we've got to get with the program. Et il y a des moments où on doit s'accrocher au programme. The concept le concept that we can have a Pentecost whenever we want it qu'on veut avoir une Pentecôte qu'importe que le moment où on la veut was eradicated in this original day of Pentecost. a été éradiqué dans ce premier jour de la Pentecôte. It was the fulfillment C'était l'accomplissement of a lot of prophecy de beaucoup de prophéties and a lot of timing. et beaucoup de timing. You couldn't just have a Pentecost anytime you wanted it. On ne pouvait pas avoir une Pentecôte quand on l'a désiré simplement. It had to be 50 days Ça devait être 50 jours after the Passover après la Pâque to get that Pentecost. pour avoir cette Pentecôte. Amen. But for those of us that understand the time, Mais pour ceux d'entre nous qui comprenons le temps, we'll wait when we need to wait, nous allons attendre quand nous devons attendre. But we're in position to move when the suddenly begins to happen. Mais nous sommes en position de bouger quand le tout à coup arrive. And true, authentic apostolics. Et les vrais apostoliques euh, authentiques. Are ready for a suddenly if it shows up in pre-service prayer meeting. Sont prêts pour le tout à coup s'il arrive lors du service avant de la prière avant le service. Or they're ready for a suddenly if it shows up on the first song. Ou ils sont prêts pour un tout à coup si il arrive lors de la, du premier chant. Whenever the suddenly shows up, they are in position to capitalize on the movement of the Holy Ghost. Qu'importe le moment où le, le tout à coup arrive, ils sont prêts à rentrer et se capitaliser dans le mouvement de la Pentecôte. And so all of these things are converging in this thing called Pentecost. Donc toutes ces choses convergent dans ce qu'on appelle la Pentecôte. Systematic. Le systématique. Suddenly. Et le tout à coup. Every culture. Toute culture. Every tongue. Toute langue. Omnipresence of God. La présence omnipr- l'omniprésence de Dieu. Manifestation of God. La manifestation de Dieu. If we have ever needed manifestation, we need it today. Si on n'a jamais eu besoin de la manifestation, on en a besoin aujourd'hui. Amen. We know Nous savons that God is everywhere. Que Dieu est partout. But we need him to manifest himself. Mais nous avons besoin qu'il se manifeste. The manifestation of God does not diminish the omnipresence of God. La manifestation ne diminue pas l'omniprésence de Dieu. But neither does the omnipresence of God diminish the need for a manifestation of God. Et ni euh, ce n'est pas non plus le cas quand l'omniprésence n'a pas non plus ne, 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 a toujours besoin de la manifestation de Dieu. We need both. Nous avons besoin des deux. Every one of us will have that Job moment. Nous aurons tous ce moment de Job. When we can't find God in manifested form. Où on ne peut pas trouver Dieu dans sous manière de manifester. And we look to the left and he's not there and to the right we can't find him and ahead he's not there and behind we can't find him. On regarde à gauche, on le trouve pas, à droite il n'est pas là, devant il n'est pas derrière et il n'est pas devant ni derrière. And it is then. Et c'est à ce moment-là. That we rely on the omnipresence of God que nous nous reposons sur la présence, l'omniprésence de Dieu. And we know and can say with confidence, Et nous savons, nous pouvons dire avec confiance, even though I can't find him, he knows where I am. même si je ne trouve, peux pas le trouver, il sait où je suis. Amen. So this is not either or. Donc ce n'est pas soit, soit. This is both omnipresence and manifestation. C'est à la fois l'omniprésence et la manifestation. Isaiah said it this way in Isaiah 57 and 15. Isaiah a dit dans Isaiah 57, 15. For thus saith the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy. Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. I dwell in the high and holy place. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. This is referring to the omnipresence of God. Cela se réfère à l'omniprésence de Dieu. But then he says, I also dwell with him that is of a contrite and humble 
spirit. Mais il dit aussi, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. I, 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 want, I want to give you a, a little example of what I mean here. Je veux vous donner un exemple de ce que je veux dire ici. The psalmist said, Le psalmiste a dit, If I ascend up into heaven, you are there. Si je monte dans les cieux, tu es là. If I descend to hell, you are there. Si je descends dans les, dans les enfers, tu, tu, tu es là. So it almost is like we're putting ourselves in a bit of a theological quandary here. C'est un peu qu'on se met dans une situation de, euh, euh, de bizarre de, le, de, 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 la, de la divinité. Because one of the defining elements of hell is separation from God. Parce que un des composants de, de l'enfer, c'est la séparation de Dieu. Yet, cependant, the psalmist said, if I go to hell and make my bed there, you're still there. Et cependant, le psaume dit, si je me couche au séjour des morts, tu vois là. I, I, I believe that there's, there's something important in this. Je crois qu'il y a quelque chose d'important dans cela. He, he did say that if you are wicked, I want you to depart from me. Il a dit, si, je, si tu es mauvais, je veux te, que tu t'éloignes de moi. And you will be thrown into everlasting fire, prepared, that place which is prepared for the devil and his angels. Tu seras jeté dans le lac de feu, cet endroit qui est préparé pour le diable et ses, ses anges. So hell is a place of separation. Donc, comment est un endroit de séparation? Now, I, I really want you to track with me right here. Hell is a place of separation. Donc, l'enfer le, le, ou le séjour des morts est un endroit de séparation. But God is everywhere. Mais Dieu est partout. So how can I be separated Donc, comment puis-je être séparé from a God that is everywhere? D'un Dieu qui est partout. I believe what he's telling us here je crois que ce qu'il nous dit ici, is that what makes hell, hell, ce qui fait l'enfer être l'enfer, is that the separation is not from the omnipresence of God, et que la séparation n'est pas de la, la lune présence de Dieu. The separation is from the manifestation of God. La séparation est de la manifestation de Dieu. Because the omnipresence of God is not what transforms you. Parce que l'omniprésence de Dieu, ce n'est pas ce qui vous transforme. It is the manifestation of God that transforms you. C'est la, la manifestation de Dieu qui vous transforme. Alléluia. When God, oh God, hell is really an eternal existence, knowing that God exists in an omnipresent state, but never being able to, to see his manifestation. L'enfer, le, c'est le, 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 d'avoir la, 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 la conscience de l'omniprésence de Dieu, mais ne va jamais voir sa manifestation. We need a manifestation of God Nous avons besoin d'une manifestation de Dieu to hold back the hell on earth that is trying to invade us. De retenir loin l'enfer sur terre qui essaie de nous envahir. Omnipresence won't do it. L'omniprésence ne le fera pas. It takes manifestation to do it. La requiert la manifestation pour le faire. Without getting into the theological quandary of who is being referred to in 2 Thessalonians. Sans entrer dans la, dans la question théologique qui, de qui est, est mentionné dans 2 Thessaloniciens. Let me just highlight the principle. Laissez-moi mettre en valeur les principes. He who now letteth. Si celui qui nous, 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 nous mène maintenant will let until he is taken out of the way. Nous va nous mener jusqu'à ce qu'il soit retiré du, du passage. In other words, the manifestation en d'autres termes, la manifestation has got the brakes on wickedness. a mis les freins sur la perversité. It is the manifestation c'est la manifestation that holds the wicked one from being revealed qui empêche le, le pervers d'être révélé. I really do believe this. Je crois vraiment cela. The second that the church is taken out of here. La seconde même où l'église sera enlevée. The world is going to have more appreciation for us than it's ever had. Le monde aura plus d'appréciation envers nous qu'il n'a jamais eu. And so when you begin looking through the biblical narrative. Quand vous commencez à regarder le, 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 le récit biblique. 
and you see where God begins to manifest himself. Et vous voyez où Dieu commence à se manifester lui-même. It is when he manifests himself. C'est quand il se manifeste lui-même. That everything around is changed. Que toutes les choses autour sont changées. When God begins to emerge out of his omnipresence. Quand Dieu commence à émerger hors de son omniprésence. And reveal himself to his people. Et se révéler à son peuple. Miracles begin to happen. Les miracles arrivent. Chaos is thrown into reverse. Le chaos est retourné. We see this in the Genesis account. Nous voyons cela dans le, dans le récit de la Genèse. The earth is without form. It's void. Darkness is upon the face of the deep. La terre était informée vide et les, les ténèbres étaient sur le... et les abîmes étaient sur la terre. And emerging out of his omnipresence. Et émergeant de son omniprésence comes a voice vient une voix and the spirit of god begins to move et l'esprit de dieu commence à bouger and as it hovers et alors qu'elle elle reste là that manifestation of god cette manifestation de dieu begins to pull order out of chaos commence à tirer l'ordre du chaos god existed before that moment dieu a existé avant ce moment là he's always existed il a toujours existé He's filled all space and time. Il a rempli tout espace et tout le temps. But chaos is not changed by an omnipresent God. Mais le chaos n'est pas changé par un Dieu omniprésent. Creation does not happen because of an omnipresent God. La création n'est pas venue à cause d'un Dieu omniprésent. But it is a manifestation of God that begins to pull order out of chaos. Mais c'est la manifestation qui commence à tirer le, le chaos hors de... de, de L'ordre hors du chaos. It is a manifestation of God that begins to pull creation out of chaos. C'est la manifestation de Dieu qui commence à tirer la création hors du chaos. And so repeatedly, donc de manière répétitive, throughout biblical narrative, dans la, le récit biblique, when God manifests Himself, quand Dieu se manifeste, it overpowers the fallen nature. Elle, vient, euh, elle est plus forte que la, 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 la nature déchue. It overpowers chaotic degeneration. Elle, elle est plus puissante que la dégénérative euh, chaotique. We, God forbid, God forbid, Dieu pardonne, that we rely on the omnipresence of God to substantiate that God is in our church services. I'm sorry. Okay, so God forbid that we rely on the omnipresence of God Dieu. to substantiate that we can say God is in our church service. Dieu, Dieu ne permet pas que nous puissions dire de, de, de la présence omniprésente de Dieu de que, le, que cela fait la substantation dans le, de la présence de Dieu dans le service. I'm not interested in omnipresent church. Je ne suis pas euh, intéressé par les, les églises de l'omniprésence. I want manifestation in church. Je veux la manifestation dans l'église. Omnipresence. L'omniprésence. Makes this building that I'm in where I worship no different than the superstore down the road. God's there too. Fait que cet, cet édifice dans lequel je suis pour adorer n'est pas différent que le, le supermarché de, un peu plus loin dans la rue. What makes an apostolic church an apostolic church is that there is a manifestation of the presence of God. Ce qui fait qu'une église apostolique est apostolique et la manifestation de Dieu. And when God manifests himself, et quand Dieu se manifeste, supernatural things begin to happen. Les choses surnaturelles commencent à arriver. Amen. When God manifests himself, quand Dieu se manifeste, mountains begin to shake. Les montagnes commencent à être secouées. When God manifests himself, Quand Dieu se manifeste, donkeys begin to speak. Les ânes commencent à parler. When God manifests himself, Quand Dieu se manifeste, water sustains a man. Les hommes euh, supportent un homme. When God manifests himself, Quand Dieu se manifeste, bushes burn, but they don't be consumed. 
les, les, la nature est, brûle, mais les, les, ne sont pas consumées. The omnipresence of God l'omniprésence de Dieu doesn't change nature. ne change pas la nature. We need people that know how to handle the manifestation of God. Nous avons besoin de gens qui savent gérer la, 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 la manifestation de Dieu. Moses knew what to do when he saw that bush burning and Mo not being consumed. Moïse savait quoi faire quand il a vu le, le, le boucher ardent qui n'était pas consumé. The omnipresence of God is everywhere. L'omniprésence de Dieu est partout. It's even in hell. Elle est même en, en enfer. But it doesn't make anything holy. Mais ça ne rend rien pur. But a manifestation of God Mais une manifestation de Dieu makes you take your shoes off vous fait retirer vos chaussures. Because the manifestation changed that piece of ground. Parce que la manifestation a changé ce morceau de terre. And it made that ground holy. Et ça a rendu cette terre sainte. Omnipresence in church will not make us a holy people. L'omniprésence de Dieu dans l'Église ne va pas faire de nous un peuple saint. It takes manifestation in church to make us a holy people. Il a besoin, il a besoin de la, mani la, la, la manifestation de Dieu dans l'Église pour rendre son peuple saint. And we can have these moments. Et nous pouvons avoir ces moments. I, I, I believe, Brother Robinette, that we can have these moments every time we go to church. Je crois, Frère Robinette, qu'on peut avoir ces moments-là à chaque fois qu'on va à l'Église. I believe that when God manifests Himself in an apostolic church service. Je crois que quand Dieu se manifeste lors d'un service apostolique, que nous nous étirons vers un futur apostolique. And we are partaking of the things to come. Et nous prenons déjà les choses qui sont à venir. When God manifested himself in that lion's den, quand Dieu se manifestait dans cette caverne au lion, Daniel, is in the depths of that trial. Daniel était au beau milieu de cette épreuve. He is surrounded by a beastly nature that would consume him. Il est entouré par des par des bêtes de nature de, de bestial qui peuvent le consumer. He didn't need the omnipresence of God at that moment. He needed a manifestation of God. Il n'avait pas besoin de l'omniprésence de Dieu à ce moment-là. Il avait besoin de la manifestation de Dieu. And when God manifested at that moment, et quand Dieu s'est manifesté à ce moment-là, the angel of the Lord descended. L'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel est descendu. And it shut the mouths of those lions. Et elle a fermé la, la gueule de ces lions. We, we are the sheep of his pasture. Nous sommes les brebis de, ce, de, sa, de sa pâture. Do you know what we're seeing at this moment? Vous savez ce qui était dit à ce moment-là? We're seeing a lion laying down with a lamb. Voyons, ce que, ce que nous voyons à ce moment-là, c'est un lion qui est allongé près d'une brebis. Do you know what we're seeing at this moment? Vous voyez ce que nous voyons à ce moment-là? We're seeing millennial reign in the present. Nous voyons le règne millénial au présent. Where the lion and the lamb will lay down together. Quand le lion et l'agneau vont être couchés ensemble. And the nature of one refuses to consume the other. Et la nature de l'un refuse de consommer la nature de l'autre. It didn't last forever, but for one night, Daniel tapped into a manifestation of the millennial reign. Ça n'a pas duré long pour toujours, mais pendant une nuit, Daniel a, a vraiment résidé dans la dans la manifestation du millénial. When God manifests Himself, quand Dieu se manifeste, anything can happen. Tout peut arriver. When the three Hebrew boys are thrown into the fiery furnace, quand les trois Hébreux ont été jetés dans la fournaise ardente, it was not the omnipresence of God that they needed. It was a manifestation of God that they needed. Ce n'est pas de l'omniprésence de Dieu dont ils avaient besoin. C'est de la manifestation de Dieu. And when the king looked in, et quand le Dieu, quand le, le, le roi regardait à l'intérieur, he said, I, I, "I see something different." Il a dit, "Je vois quelque chose de différent." There's a manifestation in there. Il y a une manifestation là-dedans. Oh God! There's a fourth man walking in that fire. Il a quatrième homme qui marche dans ce feu. And it literally supernaturally again. Et de nouveau, de nouveau de manière surnaturelle. Elevated a nature. Cela a élevé une nature. That without manifestation, fire would consume. Qui sans la manifestation, euh, le, le, le feu le consumerait. But with manifestation. They walked through it and emerged from it 
without the smell of smoke. Mais avec la manifestation, ils, ils ont pu marcher et en sortir avant même, avant, sans même l'odeur de la fumée. This reinforces what we said just a few moments ago. Cela renforce ce que nous venons de dire il y a un instant. That is why there's no manifestation in hell. C'est pour ça qu'il n'y en a pas de manifestation dans l'enfer. Le, only omnipresence in hell. Il n'y a que l'omniprésence en enfer. Manifestation would work in hell just like it worked in the fiery furnace. La manifestation euh, tra trouve tra travaillerait vraiment aurait une un, un, un action dans l'enfer comme ça a eu dans la fournaise ardente. It was manifestation that brought them out. C'est la manifestation qui les a permis d'en sortir. And what happened in that little upper room in Jerusalem? Et ce qui s'est passé dans cette petite salle haute à Jérusalem? When the fulfillment of all of this prophecy had come to pass. Quand l'accomplissement de toute cette prophétie est arrivé. The great God of heaven. Le grand Dieu de, 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 de paradis. Who Colossians lets us know is the express image of or manifestation Jesus Christ is of the invisible God. Que Colossiens nous fait savoir et la manifestation Jésus-Christ est la manifestation du Dieu puissant invisible. He said I'm going away. Il a dit je vais partir. But I'm coming back in another manifestation. Mais je vais revenir sous une autre manifestation. Not another God. Pas un autre Dieu. Not another person in the Godhead. Pas une autre personne dans la divinité. And someone just told me this is the greatest funeral message they've ever heard. Quelqu'un m'a écrit c'est le plus grand message d'enterrement que j'ai jamais entendu. This wasn't God Junior or the third person of the Godhead. Ce n'est pas ce n'est pas Dieu Junior ou la troisième personne de la divinité. But this is the another manifestation of the same God. Mais c'est une autre manifestation du même Dieu. And when the fulfillment of time had come. Et quand est venu l'accomplissement du temps. And when the day of Pentecost was fully come, et quand le jour de la Pentecôte est pleinement arrivé, they were all in one place. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. In one accord. Tous ensemble. And suddenly. Et tout à coup. And this is the intersectionality of omnipresent and manifestation. Et c'est la, la convergence de l'omniprésence et de la manifestation. This is the convergence of both. The eternal and the time. C'est la convergence de à la fois l'éternel et le temps. And God began to manifest Himself within people. Et Dieu a commencé à se manifester à l'intérieur des gens. And it was a sound that came from heaven. Et c'était un son qui venait des cieux. Woo! And it filled all the house. Et elle a rempli toute la pièce. And everyone that was in that house was filled with the Holy Ghost. Et tous ceux qui étaient dans cette maison étaient remplis du Saint Esprit. And every one of them spoke in tongues as the Spirit gave the utterance. Et ils ont tous parlé en langue selon l'esprit selon ce que l'esprit leur donnait de s'exprimer. And the same manifestation that burnt the bush without consuming it. Et la même manifestation qui brûlait le 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 le, le buisson sans le consumer. And the same manifestation that made a way through the Red Sea. Et la même manifestation qui a ouvert la voie dans la mer rouge. And the same manifestation that shook mountains and sent rams up one side of the hill while Abraham went up the other. Et la même manifestation qui a um, qui a fait trembler la montagne et qui a qui a um, éloigné le, les, les béliers alors que um, Abraham montait sur la montagne. That same manifestation. Cette même manifestation. Descended in that upper room. Qui a qui est descendu dans la pièce haute. And made Pentecostals. Et a fait des Pentecostistes. Out of believers. De des des croyants. I I I want I want to speak in in conclusion here today, and I, I trust that this has made sense to you uh, this this afternoon for me. I'm not sure what time it is for you. Et en conclusion, je veux dire, et j'espère que cela a eu du sens pour vous. I want to be able to move in step with veux, what God is doing. Je veux être en mesure de bouger euh, à même rythme que que Dieu est en train de faire. I would hate to walk out of the upper room one day too quick. Je détesterais sortir de la pièce euh, de la salle haute une journée trop tôt. 
When it comes to manifestations, quand il en vient à la manifestation, now I, I, want, I want to put one caveat out here. I, we don't have to tarry for the Holy Ghost now. The Holy Ghost, we're in the season of suddenly when it comes to receiving the Holy Ghost. Le Saint-Esprit œuvre dans le, le tout à coup quand il s'agit de recevoir le Saint-Esprit. But there oui. are more manifestations from God that we have not yet attained to. Il y a d'autres manifestations de Dieu à laquelle nous n'avons pas encore touché. And those are moments that require apostolics to both know how to wait and move. Et cela requiert que les apostoliques et sachent à la fois attendre et bouger. There is a process to Pentecost. Il y a un processus vers la Pentecôte. There is a prophetic element to Pentecost. Il y a un élément prophétique vers la Pentecôte. And I just want to encourage somebody here. I don't care how long ago the prophecy was declared. Et je veux encourager quelqu'un ici. Comme importe combien il y a combien if, de temps la prophétie a été déclarée. If God said it, si Dieu l'a dit, it will come to pass. Cela va s'accomplir. Amen. Every process. Chaque processus. Every divine process. Chaque processus divin. Has a suddenly. A un tout à coup. And don't let the process et ne laissez pas le processus get you out of position vous faire sortir de position for the suddenly. pour le tout à coup. You've got to be ready to receive. Vous devez être prêt à recevoir. And I, I think we see this illustrated in the story of the lame man at the pool. Je, vois, je crois que nous croyons, voyons cela euh, illustré dans l'histoire de, de, du paralytique à la, à la piscine. I'm, I'm doing everything I can. Je fais tout ce que je peux. I've been here for years. Ça fait des années que je suis ici. But, but once a year, Mais une fois par an, there is a manifestation on the waters. il y a une manifestation sur les eaux. And it just seems like I can never get there. Et il semble que je ne peux pas y arriver jamais. And the first man always gets the manifestation. Et le premier homme obtient toujours la manifestation. And Jesus stood at him and said, at, at, at his feet and said, no, 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 I am the manifestation. Et Jésus s'est tenu là à ses pieds et a dit, non, la mani- je suis la manifestation. We, we, we don't need the waters to be troubled when I'm standing at the end of your little cot. I'm all the manifestation you need. On n'a pas besoin que les eaux soient remuées alors que je suis là après de ton lit. Je suis la manifestation dont tu as besoin. But you've got to be ready to capitalize on that manifestation. Mais vous devez être prêt à capitaliser sur cette manifestation. You've got to be able to shift from watching for the water to be troubled to looking at the manifestation that's standing in front of you and receiving it. Vous devez être en mesure de, 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 de retirer vos yeux de, la, de l'attente de la manifestation sur l'eau, avoir la manifestation elle-même pour pouvoir la recevoir. The blind man on the side of the road L'aveugle sur le côté de la rue had a, revelation of something. a eu une révélation de quelque chose. I don't know if he'll ever pass this way again. Je ne sais pas s'il repassera jamais par là. This is my moment. C'est là mon moment. So I've got to move suddenly. Donc je dois bouger tout à coup. Peter, Pierre, you're in prison. Tu es en prison. They just took James' head off. Ils viennent de décapiter James, Jack. But I'm telling you. Mais je te dis. Wake up. Réveille-toi. Get up. S- lève-toi. Put your shoes on. Mets tes chaussures. I'm going to lead you out of this prison. Je vais te faire sortir de cette prison. Because here it is. Parce que voici. The, the prophetic element, Peter, L'élément prophétique, I, ici, is that I told you before et que je t'ai déjà dit auparavant, that when you were old, que quand tu serais vieux, en, euh, vieux, they were going to lead you around to places you didn't want to go and, and, and take you where you didn't want to be. Ils allaient, ils, ils te mèneraient là où tu ne voudrais pas aller. Peter, Pierre, the prophetic process, le processus prophétique, should be speaking to you right now. Devrait te parler maintenant. And that's why Peter could lay down and sleep that night. Et c'est pour ça que Pierre a pu se, se, se coucher et dormir ce soir-là. And go, I don't know how I'm getting out of this mess, but I know I've got to get out because I'm not an old man yet. Et il a, et parce que Pierre a pensé, oh, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je sais que je vais sortir parce que je ne suis pas encore vieux. And God said that when I was old, 
they were going to lead me around. So evidently, I'm going to come through this trial, and this is not going to be the end of me. Et parce que Dieu a dit que quand je serai vieux, ils allaient me mener de part et d'autre. Mais donc, je ne suis pas encore vieux, donc ce n'est pas encore la fin pour moi. And if, if, if I could just leave a personal testimony, Brother uh, Robinette, at the conclusion. Si je peux faire un témoignage personnel, Frère Robinette, en tant que conclusion. And this, this, is, this is to exclusively give glory to God. Et cela, c'est pour donner exclusivement la gloire à Dieu. We are in a building program. Nous sommes en un, un programme de construction. And um, we've been in it about four years now. Ça fait quatre ans qu'on y est. Inflation has gone crazy. L'inflation a explosé. And so a project that was somewhere in the vicinity of six and a half million dollars has uh, turned into being about an eleven and a half million dollar project. Donc un, pro un projet qui était uh, dans les six millions et demi maintenant a explosé à onze millions. And so I really felt like God had dealt with me at the beginning of this process that he was going to give us Egyptian gold to pay for this project. Donc je crois que je croyais que le Seigneur m'avait avait géré ma situation au début qu'il allait nous donner de, de l'or égyptien pour pour euh, and, financer ce projet. And what I mean by that is with, without getting into another theological discussion Israel borrowed gold from Egypt when they left Egypt. Ce que je veux dire, sans entrer dans une autre discussion théologique, c'est que Israël a emprunté de l'or quand ils sont sortis d'Égypte. And they built a tabernacle with it. Et ils ont construit un tabernacle avec. And it was when, when you really think about the fact that the holiest of holies was everything was overladen with gold, and that gold came from Egypt. Et quand vous pensez que le saint des saints était tout recouvert d'or et que cet or venait de l'Égypte. So I really felt like God was going to help us get the job done. Donc, je pensais vraiment que le Seigneur allait nous aider à faire le travail. Et nous, est, nous avions quelques millions dans le processus et notre, notre Église donnait de euh, manière répétitive. And we've got the, we've got the main structure. It's not dried in, but we've got the main structure up and we're debt free. Et on a euh, érigé la première structure et on est, on a plus de dette. So, three weeks ago, tomorrow morning. Donc, Demain matin, cela fera trois semaines. I'm, I'm talking about the intersectionality and convergence of both process and suddenly. Et je parle, je parle de la convergence entre le processus et le, le, le tout à coup. We had $868,000 that was pledged by our church folks to come in by the end of this year. On avait eu une promesse de plus de 800 000 euh, euh, dollars de, par un de, de membre de l'église. Pour cette année. Three weeks, three weeks ago, tomorrow morning, I was meeting with the company that will be putting the roof on our our church building. Et trois semaines demain matin, euh, euh, je devais, j'avais, j'avais, j'ai rendez-vous avec la compagnie qui allait ériger le toit du, du bâtiment. And they they said, Reverend, we understand you're on a tight budget, and but is there any way that you can put the walls on too, because it does a better job? Et là, ils ont dit, révérend, je sais que vous, avez, vous êtes limité dans le budget, mais y a-t-il aucun moyen pour vous d'ériger de, de, les murs pour pouvoir euh, euh, solidifier la structure Long story short. En résumé, that was going to cost about $922, cela aurait coûté 920 000 Et j'ai dit, et j'ai dit, je pense que nous allons faire ça. Dieu va nous aider. Let's stretch and, and see what God will do. Et j'ai dit, il y avait deux, trois hommes avec moi, et j'ai dit, nous allons le faire, nous allons voir ce que Dieu va faire, nous allons nous attirer et nous allons voir ce que Dieu va faire. The next morning, le matin suivant, j'ai reçu un appel d'un homme d'affaires de, de, de la ville. He does not go to our church. Il ne vient pas à notre église. He said, I would like to meet you at il a dit, j'aimerais vous rencontrer à, à 8 heures. I said, Absolutely. So I went and walked into his boardroom. Donc, j'ai dit absolument, donc je suis allé dans sa salle de conseil. He said, How's your morning going this morning, Pastor? Il a dit, comment, va votre ma comment se passe votre matinée aujourd'hui, Pastor? I said, It's going well. Je dis, ça va bien. He said, well, it's fixing to go a lot better. Et il, il a dit, oh, c'est sur le point d'être beaucoup mieux. I said, okay, I'm liking the sounds of this. Et j'ai dit, oh, j'aime bien entendre cela. And he shoved a piece of paper across the conference room table. 
Et il a fait glisser un papier sur la, ta la table de la conférence. So when I turned it over, Et quand je l'ai retourné, it was a one million dollar donation to our building fund. C'était une donation d'un million de dollars à notre fonds d'immeuble. Now I know we Moi still je... got a few more million to go. Je sais, il nous reste encore quelques millions à rassembler. But there is a suddenly moment. Mais il y a un moment tout à coup. To everything that God is involved with. En toute chose dans laquelle Dieu est impliqué. And so you just got to get started and you just got to be ready for when God decides to move. Donc vous devez simplement commencer et être prêt pour quand Dieu décidera à bouger. Amen. Come on, apostolics, this is our day. Allez, les apostoliques, c'est notre jour. Praise God. Brother Robinette, thank you for the privilege of being here. And I trust that this has been a blessing to you all today. Frère Robinette, merci pour l'opportunité de la bénédiction d'être avec vous. Et je prie que cela a été une bénédiction pour vous. Hallelujah. What a powerful word we've received today. Quelle parole puissante nous avons reçue aujourd'hui. Pastor, I know you got to go, but I'd like to ask you just to pray the prayer of faith over this call, over these viewers, these ministers, over these nations. Pray for us, Pastor. In the name of Jesus, let's pray together. God, we humble ourselves before you today. We understand, God, that you are the same yesterday, today, and forever. And you fail not, and that your plans for us are perfect. I'm asking you today, God, that you would give every apostolic church represented here on this call today a manifestation of your power, of your supernatural ability. Give us revival, God, like we've never experienced before. Give us, God, outreach and growth like we've never experienced before. For those that are in trials, for those that are in tests, for those that are waiting for the fulfillment of prophecy to happen in their life and in their ministry. God, we're asking you to send us suddenly. We know that time is short, and we know, God, that your hand is on the switch. But God, give us one more suddenly. Let it rip from nation to nation. In his name we pray. Amen. Oh, hallelujah. Wherever you are, you ought to just lift your hands and begin to celebrate right now. Là où vous êtes, vous devriez lever les mains simplement et commencer à célébrer. Come on, there's a manifestation coming to your city. Il y a une manifestation qui vient dans votre ville. There's a suddenly coming to your church. Il y a un tout à coup qui vient dans votre église. There's a manifestation coming to your family. Il y a une manifestation qui vient dans votre famille. God is for you and nobody can be against you. Dieu est pour vous et personne ne peut être contre vous. Oh, hallelujah. Just celebrate a moment. Wherever you are, just instant. speak in other tongues and pray in the Spirit. Là où vous êtes parlant d'autres langues et priez en dans l'esprit. Hallelujah. Hallelujah, mighty God. Oh, let it be. Hallelujah, mighty God. Yes, I receive this suddenly. I receive it. Hallelujah. I'm stepping into it. Hallelujah. I'm possessing it. Hallelujah. In the name of Jesus, to our family, to the best thing about our church. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. 
Praise the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. What a powerful, powerful word that we've received from the Lord today. Quelle puissante parole nous avons reçue du Seigneur ce soir. Thank you, Pastor McKillop, for speaking what thus saith the Lord. Merci, Pastor McKillop, pour avoir parlé que ainsi parle l'Éternel. I have added into the chat on your, in your, your chat here, the Kingdom Speak podcast link. Et j'ai ajouté dans les discussions les, les liens de, du podcast. Please, cl please click on that link right now and subscribe to the Kingdom Speak podcast. Merci de cliquer sur ce lien maintenant et de, 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 vous, de vous adhérer à ce, à ce podcast. It's going to bless your soul, your ministry, your family to be connected with this man of God. Ça va, ça va bénir votre âme, votre famille et votre ministère d'être connecté à cet homme de Dieu. I also want to add into this Uh, into our chat right now, just quickly, the the uh, link to the book uh, by Brother uh, Thompson. Je veux aussi ajouter le lien de, au, vers le livre de Frère Thompson dans, dans le chat. I want to encourage you. I'm going to put it right here. Here's the link to to his new book. Je veux encourager aussi. Voici le lien à son nouveau livre. It's in Kindle format and paperback. C'est sur Kindle et aussi en version imprimable. It's a great man of God, 37 years in Guatemala. You need to get this book and you need to let it just saturate your spirit and your soul with truth. C'est un grand homme de Dieu depuis 37 ans au Guatemala. C'est un, c'est un, uh, vous devriez laisser ce, ce livre saturer votre, votre âme de sa vérité. For all of our viewers on Facebook right now, I will make sure that I put the link to both Kingdom Speak and this book in the uh, description section of this apostolic mentoring uh, moment. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, je vais m'assurer aussi de mettre ce lien, le livre et le podcast sur, sur le, dans les commentaires pour qu'on puisse les, les suivre. Somebody just put in the chat, we need to have apostolic mentoring funerals more often. <laughs> Quelqu'un vient de mettre, on devrait avoir des, 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 des enterrements, des services d'enterrement apostoliques euh, plus souvent. Uh, there's some funny guys on this call. Il y a des, 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 parents, des, des gens dit, euh, amusants sur cet appel. <laughs> What a great, great word this was today. It was kingdom critical. Kingdom critical. Ma'am, Brother McKillop, we love you, sir. Thank you. Merci, au frère McKillop, nous vous aimons. Don't forget about next Monday, 1 p.m. Eastern time. N'oubliez pas, lundi prochain, la, 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 la même heure. Another great apostolic mentoring session. Une nouvelle autre grande session de mentor apostolique. Y'all are going to like this. Vous allez aimer. Next Monday, 1 p.m. Eastern Time, Pastor Aaron Bounds from Zanesville, Ohio. Le, le lundi prochain, à la même heure, le Pastor uh, Bounds d'Ohio. De, de, You're going to love that session, another great kingdom critical moment. Vous aimerez cette session, un autre grand moment de, royaume, de critique du royaume. Well, I love y'all. Je vous aime tous. God bless you in Jesus' name. Soyez bénis au nom de Jésus. Go ahead and take yourselves off mute and say goodbye to one another. I love you, brother. Salut les uns les autres. Love you, brother. Goodbye, everyone. Bye, everyone. Bye, everyone. Bye, everyone. Bye, everyone. God bless you. Oh, God bless you. Oh, God bless people of God. God bless you. 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 God
Hallelujah. God bless you all. We'll see you next Monday. God bless you. Thank you so much for listening to the Apostolic Mentoring Podcast with Charles Robinette. We hope that you will tune in next week. Purchase our new book, Radically Apostolic, available on Amazon in English, German, Spanish, French, and Portuguese. See you on the next episode of Apostolic Mentoring.